La situation est très grave actuellement sur le territoire de l'arrondissement de Liège. Je n'apprendrai à personne les conséquences sociales désastreuses à fermeture de cette entreprise ArcelorMittal. Une fois de plus, notre région est touchée de plein fouet par le bon vouloir du multinational. Une multinationale qui ferme non pas parce qu'on ne gagne plus d'argent à Liège, mais elle ferme parce qu'on ne gagne plus assez. Pourtant, les pouvoirs publics avaient été très sympathiques avec cette multinationale vu qu'elle a eu l'immense privilège de payer ensemble pour les cinq sites différents 496 euros d'impôts les quatre dernières années, ce qui est un record, car je pense, M. le Bourgmestre, que beaucoup de petites et moyennes entreprises, voire même des petits indépendants sur le territoire de la ville de Liège, payent plus d'impôts communaux que ce que Mittal a payé en impôts fédéraux. Monsieur le Bourgmestre, l'heure est grave. Ce matin, j'étais présent à cette assemblée générale des travailleurs de la sidérurgie à Serein. Et ce que j'y ai vu, c'est énormément de colère. Les gens étaient aussi très assommés, mais surtout ce qui revenait beaucoup, c'est un sentiment profond d'être abandonné par les pouvoirs publics. Et c'est ce sentiment que je veux relayer dans ce conseil communal en interpellant le collège comme étant le collège d'une des plus grandes communes de l'arrondissement, de prendre ses responsabilités et de donner un signal fort. Nous ne pouvons pas abandonner ces milliers de travailleurs au bout vouloir de cette multinationale. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Bourgmestre, je voudrais que ce soir, nous ne sortions pas avec ce conseil à nouveau avec une motion de compassion, une motion où on va pleurer uniquement les conséquences sociales sans aborder un tant soit peu les solutions concrètes qui s'imposent à nous. Or, malheureusement peut-être, il n'y a plus 36 autres solutions. Ce matin encore, le groupe Mittal annonçait ne pas vouloir vendre ses outils. Donc je pense que le Conseil communal, ce soir, doit aller un temps qui n'est plus loin. Et c'est la raison pour laquelle je me suis réjoui de constater que dans des motions d'autres groupes politiques, je ne m'attendais pas de la part de ce groupe-là, mais j'ai vu un soutien, un soutien actif à cette proposition de nationalisation des outils. Nous pensons avec le groupe, avec le groupe PTB qu'il s'agit effectivement de la seule solution et c'est à ce titre que nous voudrions sortir ce soir avec une motion claire où le conseil de la plus grande commune de l'arrondissement envoie un signal clair aux autorités régionales. Étant en présence d'un ministre et de certains conseillers euh, à la région, j'en profite pour faire l'intervention directe, nous voulons relayer les demandes des organisations des travailleurs de procéder à une nationalisation de l'outil. Nous pensons, comme groupe PTB, que c'est la seule solution viable pour maintenir l'emploi de notre région. Or, nous savons ici, comme conseillers, l'importance qu'il existe de maintenir ces outils, aussi pour nos finances communales. Les conséquences n'ont pas encore été chiffrées. Je voudrais profiter ce soir, d'ailleurs, M. Le Bourgmestre, pour demander aussi aux collègues de pouvoir faire une projection des conséquences financières pour les finances de nos communes à travers la réduction notamment de l'IPP. À cette fin, et je finirai par ça, nous voudrons donc demander, d'une part, que le Conseil communal soutienne les organisations respectives syndicales FGTB, CSC, CGSLB, employés ouvriers dans leur combat, Deuxièmement, de prendre l'initiative, comme plus grande commune de l'arrondissement liégeois, d'une réunion extraordinaire des bourgmestres de l'arrondissement de Liège afin d'examiner avec les autorités régionales la possibilité d'une nationalisation de la sidérurgie et du maintien de son caractère intégré. Je vous remercie de m'avoir écouté, Monsieur le Bourgmestre.